അസ്സാം വലൈക്കും മിസ്ബാഹ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بهمان بطا ستيا بشواس نقلا ستيا بشواس نقلا نملن سنقل بيتش نوكا نملك تتتت كدم بكا رارينجل ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ വീട് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വിലയേറിയ പൊന്ന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് എനിക്കൊന്ന് തരണം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉടനെ അതെടുത്ത് പോയിട്ട് ലോക്കറിൽ ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കും വീട്ടിൽ വെക്കില്ല അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എപ്പോഴാണോ തിരിച്ചു വരുന്നത് അന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും സഹോദരന്മാരിത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവാല ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്കളങ്കമായ അൽബാണ് അൽബുൻ സലീം നിങ്ങൾ ഏത് തൊട്ടിലുള്ള കുട്ടിയെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് വളരെ അങ്ങ് നിഷ്കളങ്കമായ പുഞ്ചിരി വിനയാനിധരായിട്ട് നിസ്സഹായവസ്ഥയിലാണ് അവർ എപ്പോഴും കരയും മുലപ്പാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനു വാലക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാര് ഇത് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനസ്സ് ഈ പൽബ് ഭൂമിയിലേക്ക് വളർന്ന് 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 വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മണ്ണ് പൊടി പരണ്ട് ഒരുപാട് നശിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഈ പൽബിനെ നിഷ്കളങ്കമായി വിനയാന്വിധനായി ഓരോ നിമിഷം ഓരോ സെക്കൻഡ് എൻ്റെ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താലെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നല്ല ബോധത്തോടെ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യും ബിറഹ്മത്തി കസ്തീസു വസ്ലി അലി ഷഹനി ഉല്ലഹു അലാ തെക്കിൽനി ഇല നഫ്സി തർഫത്തായിനി അങ്ങനെ പ്രവാചി പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കി പോകണം നമുക്ക് അങ്ങനില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മതിയെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ വലിയ ഡോക്ടർമാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമുണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായ അഞ്ചര പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അടുത്ത് ഹിതായത്തിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പോരാ ബാക്കി പള്ളിയിലല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഓരോ ഹൃദയമെടുപ്പ് അള്ളാഹിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൽബും സെലിയും ആവുകയുള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം അതാണ് കഥ അഫ്ലഹ മന്തസഖ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹൃദയം സംസ്കരിച്ചെടുത്ത പ്രവാചകൻ സഹാബാക്കളുടെ കൂടെ ആകില്ല നല്ലോണം ബോധപൂർവ്വം ജീവിക്കി സഹോദരന്മാര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യം എവിടെ തുടങ്ങുമെന്ന് വെച്ചാല് പിശാചിൻ എന്താണോ തുടങ്ങിയത് അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കിബുർ എന്നുള്ളത് അതായത് ഞാൻ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വെളുപ്പ് കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒന്ന് അവർക്ക് തന്നെ കിബർ തുടങ്ങും മാതാപിതാക്കളും അങ്ങ് എടുത്ത് കിബർ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരും ഒരുപാട് ഫോട്ടോ അയച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഇടും ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് വരണം എന്തോ ഒരു രസമാണ് കാണാൻ എന്തോ ഒരു കഴിവാണ് ഈ ഭംഗി എപ്പോഴാണോ പോയി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും എൻ്റെതല്ല സഹോദരിമാര് അത് ഭംഗിയെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാപ്പട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് വരുമാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും പൗഡറും പിരികൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇതർത്ഥത്തിൽ അവരവരെ വിഡ്ഡിയാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവർക്കറിയാം അവർക്ക് അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ഭംഗി കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കണ്ണാടിയിലോട്ട് അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങളെ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള കിബുർ വരും അത് ഈ ഭംഗിയൊക്കെ സ്വ
രണ്ടാമത്തത് കിബർ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാരണം ഡിഗ്രികളാണ് അള്ളാഹ് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികൾ ഈ ഡിഗ്രികൾ കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടാതെ നരകിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്സത്തില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഇതും കിബർ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് ആരോഗ്യം എന്നുള്ള കിബർ അള്ളാഹ് അത് അത് എത്രത്തോളം കാലമുണ്ടോ അത്രത്തോളം കിബർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമസ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നും എന്താ ആ രണ്ട് കാലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവനും ഓടി നടന്നിട്ട് സമ്പാദിക്കാം എന്ന് ഈ പരമ പാവം വെട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് എപ്പോഴാണോ ആരോഗ്യം നശിച്ചു പോകുന്നത് അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഏതൊരു പള്ളികളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് ശേഷമുള്ള മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രോസ്റ്റൈൽ ഗ്രന്ഥികൾ വലുതായ ഊരവേദന നട്ടല് വേദന തല കറക്കം ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥാനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരെ എന്താ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹൃദയം സംസ്കരിക്കപ്പെടണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അധികാര മോഹമുണ്ട് ഈ അധികാരത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു പത്തു നൂറോളം വെള്ളം ഷർട്ട് വെള്ളമുണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വലിയ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആ ലക്ഷങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ തോന്നി പക്ഷെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോഴും ആയി കിബർ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ കിബർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഹൃദയം സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ കിബറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിർവചനം പ്രവാചനം തന്നിരിക്കുന്നത് സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ താണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സത്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിമിഷം ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഭംഗി ഈ ആരോഗ്യം ഈ സമ്പത്തി ഈ അധികാരം ഡിഗ്രി ഇതൊന്നും എൻ്റെതല്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് തന്നതാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവ് ഏകനാണ് സൃഷ്ടാവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും മരിച്ചവർ കേൾക്കൂ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആ കിബുർ എന്നുള്ള വസ്ത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാ സഹോദരന്മാര് ആ കിബുർ അങ്ങ് മാനി പോയാല് കിടപ്പിലായാലും രോഗിയായാലും വെന്റിലേറ്റർ ആയാലും നല്ല തൗഹീദ് അപ്പം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഹൃദയത്തിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം വിദൂരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം അപ്പോ ഈ ഹൃദയം മാലിന്യം തട്ടാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ആദ്യം ബാപ്പയും ഉമ്മയും നല്ല ഐ ഹൃദയം സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം അവരെല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റി കൃത്യമായ തഹജിതും ജമാഅത്തും നമസ്കരിക്കുന്ന ഖുർആാനോട് ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നതും എല്ലാ ഹറാമായ സമ്പത്ത് നിന്ന് പലിശയിൽ നിന്ന് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പോർണോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ നിന്ന് സംഗീതം നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നിട്ട് അവർ നിരന്തരമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം മക്കളുടെ മേത്ത് ഉണ്ടാവണം ഓരോ ദിവസം വെച്ച് അവർ നിരീക്ഷിക്കണം അവരെ ആ മാലിന്യം പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്താ അപ്പോഴും മാത്രമേ സന്ദേശം പെട്ടെന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് വന്നത് അതേ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് എന്റെ എന്റെ വാക്കുകളൊന്നും മിക്കവാറും ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ പ്രമാണിമാരും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും കേൾക്കാറില്ല കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കേൾക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവര് അവരുടെ ഈഗോ എന്തോ പറഞ്ഞ സംഭവം അത് വല്ലാതെ വളർന്നു പോയി അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മടിയുണ്ടാവും കിബർ വന്നുകൊണ്ട് അതിന് സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു വല്ല മാരകമായ ക്യാൻസറും റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയും വെന്റിലേറ്ററും കിടപ്പിലും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ല ഈ ഈ കൽബിനെ അങ്ങ് നരകെ തീ സ്പർശിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒരുക്കി തീർത്തിട്ട് അതിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ലോണ് ലോണ് ചിന്തിക്കുക സഹോദരന്മാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മക്കളെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദീനിയായി വളർത്തണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നല്ല ശുദ്ധ ഹൃദയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മതത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ കുട്ടികളും പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന അവർ സ്വർഗത്തില എന്താ ഭൂമിയുടെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പിൻപറ്റിയില്ല അവര് അവരെ 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 ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താ
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മലി സംസ്കരിക്കപ്പെടാത്ത ഹൃദയം ചിലപ്പോൾ അന്യസ്ത്രീയെ നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടും അന്യസ്ത്രീയെ ചിലപ്പോൾ വിഭജിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വല്ലാത്ത ദുരന്തത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കും എല്ലാ വൃത്തികളും അശ്ലീലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും അതെന്തോരാ നിസ്കാരം തന്നെ ഇല്ല സഹോദരം ഇന്ന സ്വലാത്ത തന്ഹ അനിൽ ഫഹ്ഷാഹി വൽ മുൻകർ അതുണ്ട് പറഞ്ഞു കൃത്യമായ അഞ്ചര നമസ്കരിക്കുകയും ജമാഹത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ഖുഷുവോടെ നമസ്കരിച്ച പടച്ചറപ്പാണ് സത്യം ഹൃദയം ഒരുപാട് സംസ്കരിക്കപ്പെടും സഹോദരന്മാര് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം വെച്ചാല് ഇന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരും ഭൗതിക ദുനിയാവെന്നുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അതിൽ ഈ ഹൃദയം അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഭൗതിക ദുനിയാവിലെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് സ്പോർട്സ് ഷോപ്പിംഗ് സംഗീതം ഇതിലൊക്കെ ലയിച്ചു പോയ ജീവിതമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് അപ്പോ ഭൗതിക ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ സന്യാസിയായി ജീവിക്കണം മതം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് നമ്മൾക്കറിയാം പല ചിലവർ പോകാറുണ്ട് കുടുംബ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ പോകാറുണ്ട് അവിടെ വല്ലാത്ത സ്നോ സ്നോമ സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടാവും അതായത് വളരെ ഐസ് കട്ട ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരിക ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും മൈനസിലായിരിക്കും ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും അവരുടെ 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 ടെമ്പറേച്ചർ ശരി അത് അതിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരനെ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തണുപ്പായിരിക്കും നെഗറ്റീവാണ് മൈനസിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത് നമ്മൾക്ക് സഹിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ലൊരു വസ്ത്രം ജാക്കറ്റ് തൊപ്പി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് നടന്നു പോവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അത് നടത്താം അത് മഞ്ഞിലോടുള്ള നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ പലരും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത്ര തന്നെ ദുനിയാവുള്ളൂ സഹോദരന്മാർ ഇത്ര തന്നെ ദുനിയാവുള്ളൂ ദുനിയാവ് നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ആസ്വദിക്കാം പക്ഷെ എന്താണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഏത് വസ്ത്രം തക്കുവയുടെ വസ്ത്രം തക്കുവയുടെ വസ്ത്രം വെച്ച് നടന്നാൽ ഈ ദുനിയാവ് തന്നെ ചെറിയൊരു സ്വർഗമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും ഇബിൻ തൈമി റഹ്മ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് മാത്രമുള്ള ഒരു വലിയ ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഏറ്റവും ആസ്വാദനമാവും ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരും തന്നെ വരുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാനൊരു വലിയൊരു ലോകത്തിലാണ് അതേ ലോകത്തിലേക്കാണല്ലോ കബറിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ദുനിയാവ് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയല്ല പണ്ഡിതന്മാർ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഭൗതിക ദുനിയാവിനെ വിവരിച്ചു തരുന്നത് ഒരു കപ്പലും ഒരു കടലും ഒരു കപ്പൽ വരണ്ട ഭൂമിയിലേക്ക് നിന്നാൽ അതിനൊരു കാര്യമില്ല അതങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല അതിന് കടൽ ആവശ്യ അപ്പൊ കടലിലോട്ട് മാത്രമേ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല കടലും നല്ല കൊടുങ്കാ നല്ല കാറ്റും നല്ല കാറ്റും അത് അത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പൽ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും നേരെ മറിച്ചോ നേരെ മറിച്ചോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കുസഹോദരന്മാരെ ആ കപ്പലിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കപ്പൽ മുങ്ങി നശിക്കും നശിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാർ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കാണ്ട യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം വീട്ടിലെ സമാധാനം ഉണ്ടാവണം മക്കൾ കൺകുളർമ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ഇഹലം ഇഹ പല ലോകത്തിന് നന്മ ഉണ്ടാകണം ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ആസ്വാദനം ഒരു വർക്കത്ത് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകണം എല്ലാ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് തൃപ്തി ഉണ്ടാകണം അത് തൃപ്തി നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയിക്കോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞത് അത് നൂറ് ശതമാനം ഹലാലാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം വേറെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ പിശുക്കായി പോകുന്നുണ്ട് പലരും പിശുക്കാവുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു ഈ അടുത്തൊരു വലിയ ധനികൻ കുവൈറ്റിലാണ് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ വനിത ഈ മനുഷ്യനും ധനികനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ധനികരാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ നമ്മളുമായി മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മൾ വ്യത്യാസം വെച്ചാല് ആ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് കൈകളിലായിരുന്നു കൈകളിലായിരുന്നു സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ കൈ അങ്ങ് തുറന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ചെല
ഒരു ഭൂമി ഇത് ഒരു പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയ കൃഷിയുടെ മാത്രമാണ് അതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും റബ്ബെ ഭൂമിയിലൂടെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല മക്കളുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം കുറച്ച് സുഹൃത്ത് നാസ് വരുന്ന തലമ്പുർ ചെയ്യണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഭൂമിയോട് ഒരു മോഹമില്ല നിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് എന്താ ആദം അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന് എന്ത് പറ്റി ആഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം അതോ ഒരുപാട് ഒരു കുന്ന് കൂടി ഊഹത് മലയോള സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ഊഹത് മല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് പട്ടിണിയായിട്ടാണോ അല്ല റോട്ടിൽ കടന്ന് ഭിക്ഷാചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വാഹനം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ വീടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അടുത്ത ഊത് മലയോളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ആർത്തി കൂടി വരുന്ന സഹോദരന്മാര് ഇന്ന് റസൂസ സംഘം തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രായം കൂടുന്നോറും ആർത്തിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രായം കൂടുന്നോറും മനുഷ്യൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി യുവത്വത്തിലേക്ക് എത്താം യുവത്വത്തിലേക്ക് എത്താം ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് ചെറിയ പ്രായമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജീവിക്കണം ഒന്നും കൂടി സമ്പത്ത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം സഹോദരന്മാർ ഇതാണ് വാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഭൂമിയെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുക മരണത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഹാബിൽ കാബിലിന്റെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾക്കറിയാം കാബിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അസൂയ വന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അള്ളാഹ് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ട് അസൂയപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാര് ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുക്തമാവണം മാലിന്യം മുക്തമായിട്ടുള്ള നല്ല നിഷ്കളങ്കമായ വെള്ള ഹൃദയം കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ കിബറിൽ നിന്നും കുഫ്രിൽ നിന്നും ആർത്തിയിൽ നിന്നും കാപ്പട്ടത്തിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അസൂയിൽ നിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംസ്കരിച്ച് അതിനെ തളക്കണം സഹോദരന്മാർ ഇതിനെന്താ മാർഗം ഇതായത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയും ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ വല്ലാത്ത അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായ അഞ്ചന നിസ്കരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക വരെ രക്ഷയില്ല സഹോദരന്മാർ അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ അടിമത്തം ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് സിഗരറ്റിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് മദ്യപാനത്തിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലായിരിക്കും ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് ആറാമിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും പലിശയിൽ നിന്ന് വിട്ടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ചിലർക്ക് അധികാര മോഹത്തിലായിരിക്കും ഏതാണോ എൻ്റെ അടിമത്വം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് തിരിച്ചറിയാം എനിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അലഹദില്ല ആകെയുള്ള തന്നെ സിനിമയും സംഗീതവും അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് പതിനെട്ട് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് വയസ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അടിമത്തായി എന്ത് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കി നമസ്കരിക്കി ദഹജത്തിൽ പൊട്ടിക്കണ്ട അല്ലാണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക് പടച്ചോനെ പടച്ചോനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കി താ അലഹദില്ല 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 ഇന്ന സ്വലാത്ത തന്നാനിൽ ഫൈസായി വൽ മുൻകർ എന്നുള്ള ഉജ്ജസത്ത് എന്നുള്ള ആയത്ത് അനുഭവിച്ച സഹോദരന്മാരെ ശരി ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ഹൃദയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എത്രയോ എനിക്കറിയാം അള്ളാഹെ കയ്യിൽ തസ്ബീവ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പർദ്ദയുണ്ട് താടിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഹൃദയം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാരണം എന്താ സഹോദരന്മാർ ഒറ്റ കാരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഖുർആൻ എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ച് ചിന്തിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ സഹോദരന്മാർ ഈ ഖുർആാനിലൂടെ മാത്രമാണ് അതാഹു സുബാന്തല പ്രവാചകനിലൂടെ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചകൻ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സഹാബാക്കൾക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം എടുത്തിട്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു എത്തുലു അലേഹിമായിമുൽ കിതാബ് വൽഹിക്കുമ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം അല്ല കൊടുത്ത കൽപ്പന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഏറ്റവും ആദ്യം തെഹജ്ജിത് എന്ന് നമസ്കാരാണ് ശീലമാക്കി എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം അഞ്ചരത്തെ വക്ത ജമാത്തല്ല നമ്മളിവിടെ ഫജർ ജമാത്തിന് പോകാത്ത ആൾക്കാർ കൂടി ദാവത്തി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിനും പറക്കത്തില്ലാത്ത അപ്പൊ ഏറ്റവും ദാവത്തിനെ കാട്ടി മുമ്പ് അല്ല ആദ്യം കൽപ്പിച്ച തെഹജ്ജിത് എഴുന്നേറ്റ് നസ്കരിക്കി ഞാനിപ്പോ എല്ലാ രോഗികൾക്കും നിങ്ങൾ തെഹജ്ജിത് എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി ഒന്ന് തുടങ്ങി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ഹൃദയം മാലിന്യം മാലിന്യം പൂണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിനൊന്ന് സംസ്കരിച്ചെടുത്തിട്ട
വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയെ സഹോദരന്മാരെ ഖുറാൻ ഒന്ന് തദബുർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അള്ളാഹു സംസ്കരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആാനോട് ആത്മ ബന്ധയും കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് ജമാഅത്തും എല്ലാ സുന്നത്തുകളും അധികാറുകളും തെഹജിതൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ അറിയാതെ പോലെ കിബുർ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആദം അലി സുലാത്ത് വസ്സലാം എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ സുലാ സ്വലാം അവസാനം കൊടുത്ത കൽപ്പന ഒരുപാട് 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 ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക സൽക്കർമ്മം മുഴുവനും ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഭയപ്പാടോടെ ജീവിക്കുക പടച്ചറബെ പടച്ചറബെ നീ ഇത് കബൂലാക്കണ റബ്ബിന്നമായ തഖബൽ ഉള്ളാഹുവിനാൽ മുത്തഖീന നിബിനു മസൂദ് റളി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കർമ്മമെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുത്തഖീ ആയി എനിക്ക് ഉറപ്പായില്ല റഹ്മാൻ റബ്ബെ എൻ്റെ എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലെ കുറേത്തിലെ ഖുഷു ഉണ്ടാവില്ല റഹ്മാൻ റബ്ബെ പക്ഷെ നീ സ്വീകരിക്കണം നീ സ്വീകരിക്കണം ഏതെങ്കിലും നമസ്കാരം ഉണ്ടാവും റഹ്മാൻ റബ്ബെ പൊട്ടിക്ക പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് സുജൂതിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് അസ്മാൻ ഉഷ്ണ മുഴുവൻ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി നിസ്കാരമേങ്കിലും സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം നിരന്തരമായി ഭയപ്പാടോടെ ജീവിക്കും ആര് വേദനിപ്പിക്കില്ല ലോകത്തിൽ ആര് വേദനിപ്പിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഗുണകാംക്ഷ ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം കിട്ടണം ഒരുപാട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ എനിക്ക് സഹോദരന്മാരെ അസ്താഫുള്ള അസ്താഫുള്ള നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കടന്നുകൊണ്ട് അസ്താഫുള്ള 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 സെയ്ദുൽ ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്ക കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഹൃദയം എപ്പോഴും സംസ്കരിച്ചെടുക്ക് സഹോദരന്മാരെ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ശുദ്ധ ഹൃദയമായ കൽബുൽ സലീമായിട്ട് അള്ളാഹ് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അങ്ങനെ അള്ളാഹു നാളെ ഈ കൽബുൽ സലീം എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്സിന്റെ കഥ നോക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ആ കൽബുൽ സലീമെ കാണാൻ പറ്റും അവസാനം സ്വന്തം മോനോട് പറഞ്ഞ മോനെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോനും അതേ ശുദ്ധ പ്രകൃതി ബാപ്പ ശരി എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ല എനിക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാവും ബാപ്പ ചെയ്തോളൂ ആ ബാപ്പയുടെയും മകന്റെയും ഹൃദയം രണ്ടുപേരുടെയും ഒരേപോലെ സംസ്കരിച്ചെടുത്താണ് ആലോചിച്ച സഹോദരന്മാർ അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ജീവനോട് ഇവിടെ വന്നത് അതേ കൽബുൽ സലീമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് മടിക്കി കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹേ അള്ളാഹേ സംസാരിക്കുന്നതിനും കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്ത് ഹൃദയം നിറയ നിറയ അല്ല മാത്രം അള്ളഹാനോട് സ്നേഹം മാത്രം അള്ളഹാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖുറാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് എന്റെ റഹ്മാൻ റബ്ബ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി എന്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ റഹ്മാൻ റബ്ബ് ലായിലാഹില്ലെന്ന ചെല്ലി മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അൽപ്പം സെലിയുമായിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുത്തരാൻ നമ്മൾക്ക് നല്ല തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ റബ്ബെ ഏറ്റവും നല്ല കൽബുകളായ പ്രവാചകൻ സഹാബാക്കൾ സിദ്ദീഖൾ ശോതാക്കളുടെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയെ യോജിപ്പിക്കണേ നമ്മളെ നമ്മളെ കുടുംബാംഗൾ എല്ലാവരെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാന റബ്ബെ ആമീൻ 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 ബിറഹ്മത്തിക്ക് യാ അർഹമുറാഹിമീൻ അസ്സാം അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത